Immaginate di essere un missionario cristiano del XIX secolo. Salpate a bordo di un vascello della Royal Navy. Viaggiate per mare per svariati mesi, con tutti i pericoli e le scomodità del caso, fino a gettare l'ancora dall'altra parte del globo. All'orizzonte avvistate un'isola. È un paradiso tropicale. Mare turchese, spiagge bianche, foreste di palma. Sbarcando sull'isola venite accolti dalla popolazione indigena, con cesti di frutta esotica e ghirlande di fiori colorati. La sera, al banchetto indetto in vostro onore, siete tutti seduti attorno a un fuoco e a un certo punto una donna anziana si alza in piedi e inizia a raccontare un fananga, ovvero un racconto popolare della tradizione polinesiana. Si tratta di una storia bizzarra, a tratti assurda, ma che vi risuona in qualche modo familiare. È la storia di un eroe che nasce da una vergine come incarnazione di una forza creatrice superiore, che si mette alla ricerca del padre, affronta diverse peripezie fino a ricongiungersi con il padre stesso e venire elevato al di sopra di tutti i suoi figli, assieme alla madre vergine. Ci troviamo nelle isole Tonga, nel mezzo dell'oceano Pacifico, e questa è la leggenda della Vergine Conchiglia. C'erano una volta un uomo e sua moglie, e la donna era incinta. Quando per lei venne il tempo di dare alla luce il bambino, chiamò suo marito, dicendogli di venire a sollevarla per poter aiutarla a partorire. Ma la donna diede alla luce una vasua, che in tongano vuol dire una vongola, una conchiglia. Il marito della donna, forse sospettando improbabili tradimenti della moglie, prese la neonata conchiglia e la gettò a terra con rabbia. La donna però, che evidentemente aveva uno spirito genitoriale più marcato di quello del marito e non specista, ordinò subito all'uomo di raccogliere la conchiglia e portarla nella piscina di Sinilau. Chi è questo Sinilau? Si tratta di un personaggio ricorrente nei racconti popolari di Tonga e che fa parte del pantheon di divinità polinesiane. In particolare Sinilau è sempre rappresentato e descritto come un uomo affascinante dal bello aspetto e come un capo famoso. Ora questo bel Sinilau venne a farsi un bagno nella sua piscina e come coppetta per spergersi d'acqua o come spugna per schiarsi via di dosso il sudore utilizzava il guscio di una noce di cocco. Finito di lavarsi, Sinulau lasciò questo guscio nella piscina. La conchiglia allora si avvicinò e succhiò il guscio della noce di cocco e divenne in questo modo gravida. E qui abbiamo un'immacolata concezione di una vongola. Vi avevo avvertito che sarebbe stato un racconto strano. Un giorno la donna, che era la madre della vongola, vide la figlia conchiglia rotolare verso di lei. Le chiese con rabbia perché fosse tornata, ma il mollusco rispose che non era il momento di arrabbiarsi e la pregò di predisporre un angolo appartato in cui lei potesse partorire. La donna tirò su una tendina e fece qualsiasi cosa sia necessario fare per aiutare una vongola a partorire e così venne alla luce un bel bambino. Terminato il parto, la conchiglia prese e se ne rotolò indietro alla sua piscina mentre la donna si prese cura del bambino, che viene chiamato Fataiulai Hai, cioè Fatai sotto il legno del sandalo. Qual è il significato di questo nome? Non ho idea. Intanto passò un po' di tempo e la vongola rimase di nuovo incinta, ancora una volta da vergine, e una volta ancora tornò rotolando alla casa materna per poter dare la luce al suo secondo genito. Tutto venne ripetuto allo stesso modo e la vongola partorì un altro bel bambino che venne chiamato Meile Finohai Fatai, ovvero Mirto gemellato a caso con Fatai, denotando una certa fantasia o perversione a seconda dei punti di vista nell'assegnazione dei nomi alla propria prole. Come per il fratello maggiore anche questo secondo bambino venne lasciato in custodia e cresciuto dalla donna e suo marito, cioè i nonni materni. I due bambini crebbero e si fecero uomini, e per giunta uomini di bellissimo aspetto. Un giorno la donna, con lei che li aveva cresciuti, sentì dire che Similau stava organizzando una grande festa, e decise che i suoi due nipoti sarebbero dovuti essere assolutamente presenti. Perciò chiamò i giovani e gli disse di prepararsi, aggiungendo che l'organizzatore di quella festa era loro padre. I ragazzi, impazienti di conoscere questo misterioso padre, di cui fino ad allora probabilmente ignoravano anche l'esistenza, fecero come era stato detto dalla nonna e andarono alla festa di Similau.
Quando giunsero nel luogo in cui si teneva la festa, tutte le persone lì presenti, ed erano tante, li guardarono. Non c'era una donna che non avesse gli occhi fissi su di loro, tanto erano belli. Mentre avanzavano, un gruppo di donne li chiamò per attirare la loro attenzione. Ma i due giovani le ignorarono e proseguirono sulla loro strada, fino a che non arrivarono dove si beveva il cava. Qui i due fratelli iniziarono a servire il cava. Ma che cos'è questo cava? Si tratta di una pianta arbustiva originaria delle isole del Pacifico e il cui nome scientifico è Piper Metisticum. Il nome cava deriva invece dal tongano e significa amaro, quindi abbiamo anche un suggerimento del sapore che questa pianta poteva avere al palato. Le radici erano utilizzate e sono tuttora utilizzate per produrre una bevanda che si dice abbia proprietà sedative e anestetiche, forse anche utile a trattare l'ansia. Ma torniamo alla festa, perché Sinilau, davanti a questi giovani sconosciuti che con il loro aspetto divino gli rubavano la scena e che si prendevano anche la libertà di servire e da bere agli ospiti, si arrabbiò tantissimo. Chiese due ciotoli di cava per attirarli a sé e poi ordinò ai suoi scagnozzi di catturare uno di quei due giovani, Fatai, il più anziano, e di farlo a pezzi. Il coltello di bambù venne affilato ma quando la sua punta venne avvicinata al corpo del giovane scivolò sulla sua pelle come una saponetta e il ragazzo intanto piangendo diceva il coltello è in posizione, scivola tu te ne stai seduto a guardarmi e non vedi che siamo simili io e te Silao tornò a concentrarsi sulla festa ma sentito quel pianto gli venne il dubbio che ci fosse qualcosa di più sotto così si fece ripetere meglio dai suoi uomini le parole del giovane e dopo averle riascoltate, ordinò che gli fossero condotti due fratelli e chiese loro chi fosse loro padre. I fratelli risposero che egli stesso era loro padre. Davanti a tale rivelazione, Sin Lao corse incontro ai suoi due figli ritrovati, riconoscendoli come propri. D'altronde, da chi se non da lui potevano essere nati i fanciulli tanto belli? Dopo averli baciati, chiese loro di portargli loro madre. Quindi essi andarono alla piscina lì accanto, pescarono la conchiglia, la portarono dalla nonna che la aprì e ne uscì fuori una bellissima donna chiamata Inalata Evaitafe, cioè Ina che dimora nel fiume. Questa Ina, che fino a questo momento è rimasta nell'ombra nel suo guscio di conchiglia, è al pari di Sin Lao una divinità polinesiana che fa da personaggio ricorrente in molte leggende tongane. Mentre Sin Lao veste sempre i panni del belloccio potente, in appare una gran varietà di ruoli, a volte come dea della luna, altre volte come, in questo caso, come ninfa vergine e prigioniera di una vongola. Naturalmente anche lei però appare sempre come una ragazza di bellissimo aspetto. Recuperata la madre, i due fratelli si misero di nuovo in viaggio per tornare da Sin Lao. I due figli facevano la strada e Ina li seguiva. Ciascuno dei giovani indossava un gonnellino di foglie di palma frangiato, chiamato Taufohoua. Era un gonnellino davvero chic, ma loro madre ne indossava uno ancora più bello e fine, chiamato Tuona. Quando arrivarono da Sinilau, lo trovarono seduto a gambe incrociate, circondato da un coro di mogli e concubine. I due giovani sedettero ai suoi piedi, uno da un lato e uno dall'altro, mentre Ina si sedette al suo fianco. Allora Sinilau ordinò ai suoi servitori di andare a preparare un forno e riscaldarlo per bene. Per celebrare nel migliore dei modi il ricongiungimento con la sua famiglia, Sinilau ordinò di prendere le mogli precedenti e i loro bambini e di ucciderli arrostendoli nel forno. Così Sinilau si sposò con Ina, la vergine conchiglia. Ciao Polinesiano, dove il mare canta piano, una storia strana antica nasce tra conchiglie e mito. C'era un uomo con la sua sposa, sotto il sole una luna rosa, quando il tempo di dare la vita venne una conchiglia nel suo crembo ten. Oh Sinilao, oh Sinilao, il mare canta il vento sa, tra le onde il cielo blu, questa storia vive ancora di più. Oh 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 oh. Nel suo furore gettò la conchiglia pieno di timore Ma la donna con dolcezza la raccolse E Sinilao la portò tra le onde smosse Oh Sinilao, oh Sinilao Il mare canta e il vento sa Tra le onde il cielo blu Questa storia vive ancora
ancora di più. Simi laure del mare, con la noce di cocco si volle lavare. La conchiglia silenziosa succhiò e una nuova vita dentro di sé portò. Rotolò la vongola verso casa, madre non ti arrabbiare. Prepara un posto piccolo e nascosto, un bimbo nascerà molto presto e tosto. Oh si di lao, oh si di lao, il mare canta e il vento sa. Tra le onde e il cielo blu, questa storia vive ancora di più. Oh 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 oh